আর যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো কার্যক্ষমতা এবং শক্তি আমরা সবাই জানি কার্য বলতে কি বোঝায় যে কোনো একটি বস্তুর উপরে বল প্রযুক্ত হল প্রযুক্ত বলের প্রভাবে যদি বলের প্রয়োগবিন্দুর স্মরণ হয় তবেই প্রযুক্ত বল কার্য করেছে ধরা হয় এই কৃতকার্যকে আমরা পরিমাপ করব কিভাবে এখানে একটা উদাহরণের সাহায্যে কিভাবে কৃতকার্য পরিমাপ করা হবে সেটা দেখানো হলো একটি তলের ওপর একটি বস্তু রাখা আছে সেই বস্তুর ওপর এর বল প্রযুক্ত হল অনুভূমিক তলের সাথে থিটা কোণে এবং বস্তুকণার অনুভূম অনুভূমিক তল বরাবর স্মরণ হলো এস সুতরাং কৃতকার্যকে পরিমাপ করতে গেলে স্মরণের অভিমুখে বলের উপাংশ বলের সাথে স্মরণের মধ্যবর্তী কোণ থিটা সুতরাং স্মরণের অভিমুখে বলের উপাংশ হবে এফ কস থিটা স্মরণের অভিমুখে বলের উপাংশ এবং স্মরণের গুণফল এফ কস থিটা ইন্টু এস এফ এস কস থিটা ভেক্টার অঙ্কপাতনে আমরা লিখতে পারি এফ ডট এস সুতরাং বল এবং স্মরণের স্কেলার গুণফল হল কৃতকার্য যেহেতু স্কেলার গুণফল কৃতকার্য একটি স্কেলার রাশি কৃতকার্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যখন বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোণ শূন্য সেই কৃতকার্যকে আমরা বলি বলের দ্বারা কৃতকার্য এক্ষেত্রে কৃতকার্য কি হয় ধনাত্মক বলের বিরুদ্ধে কৃতকার্য বল এবং স্মরণ তাদের মধ্যবর্তী কোণ যদি একশো আশি তারা যদি পরস্পর বিপরীতমুখী হয় সেক্ষেত্রে কৃতকার্য হবে ঋণাত্মক বলের বিরুদ্ধে কৃতকার্য এবং বল ও স্মরণের মধ্যবর্তী কোণ যদি নব্বই ডিগ্রি হয় সেক্ষেত্রে কৃতকার্যের পরিমাণ হয় শূন্য এই ধরনের বলকে আমরা বলে থাকি কার্যহীন বল বল এবং স্মরণকে যদি আমরা ভেক্টার চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা কৃতকার্য নির্ণয় করব কিভাবে এখানে বলকে আমরা আই জে কে এই তিনটি উপাংশের সাহায্যে প্রকাশ করলাম ঠিক একইভাবে স্মরণকেও যেহেতু কৃতকার্য বল এবং স্মরণের স্কেলার গুণফল সুতরাং আমরা ফাইনালি যে রেজাল্টটা পাবো ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু এফ এক্স এস এক্স প্লাস এফ ওয়াই এস ওয়াই প্লাস এফ জেড এস জেড আই ডট আই ওয়ান জে ডট জে ওয়ান কে ডট কে ওয়ান বাকি সমস্ত গুণফলগুলো কি হবে শূন্য পরিবর্তনশীল বলের দ্বারা কৃতকার্য বলটা অবস্থানের একটা যদি অপেক্ষক হিসেবে আমরা প্রকাশ করে থাকি সেক্ষেত্রে কৃতকার্য নির্ণয় করতে গেলে আমাদের সেই বলকে এক্সের সাপেক্ষে ইন্ট্রিগেট করে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসিয়ে কৃতকার্যটা ক্যালকুলেশন করতে হবে যদি সরলৈখিক পথে হয় সেক্ষেত্রে এই ধরনের উদাহরণ আমরা পাব আর যদি বক্র পথে হয় সেক্ষেত্রে এফ ডট ডিএস এখানে এ থেকে বিতে আমাকে বস্তুকণাটিকে নিয়ে যেতে হবে একটি ক্ষুদ্র স্মরণ ডিএস বল এবং সেই স্মরণের মধ্যবর্তী কোণ থিটা সুতরাং কৃতকার্যের পরিমাণ হবে এ টু বি ইন্ট্রিগেট করতে হবে এফ কস থিটা কার সাপেক্ষে এসের সাপেক্ষে কৃতকার্যের এককগুলো এগুলো আমরা জানি এসআই পদ্ধতিতে একক হলো জুল এক নিউটন এবং এক মিটারের গুণফল সিজিএস পদ্ধতিতে হলো আর্ক এক ডাইন এবং এক সেন্টিমিটারের গুণফল এবং জুল ও আর্গের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটাও আমরা জানি ওয়ান জুল ইকুয়ালস টু টেন টু বি ক্ষমতা কার্য করার হারকেই আমরা বলছি ক্ষমতা এখানে আমরা কৃতকার্যকে যদি এফ ডট এস দিয়ে প্রকাশ করি এবং টি দিয়ে যদি তাকে ভাগ করি আমরা বল এবং বেগের স্কেলার গুণফল হিসেবে ক্ষমতাকে প্রকাশ করতে পারি এবং এসআই এবং সিজিএস পদ্ধতিতে এদের এককগুলো আমরা জানি জুল পার সেকেন্ড যেটাকে আমরা ওয়ার্ড বলে চিনি এবং আর্ক পার সেকেন্ড সিজিএসএ আর আমরা ক্ষমতাকে অনেক ক্ষেত্রেই এইচপি এককে প্রকাশ করে থাকি এইচপির সাথে ওয়াটের সম্পর্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ান এইচপি ইকুয়ালস টু সাতশো ছিচল্লিশ ওয়াট নেক্সট হলো যান্ত্রিক শক্তি আমরা জানি যান্ত্রিক শক্তি দু প্রকার গতিশক্তি এবং স্থিতিশক্তি প্রথমে গতিশক্তি এবং পরে আমরা স্থিতিশক্তি সম্পর্কে আলোচনা করব গতিশক্তি কি যে বস্তুর গতির কারণে তার মধ্যে যে কার্য করার সামর্থ্য থাকে তাকেই আমরা বলছি গতিশক্তি গতির কারণে 
যে কার্য করার সামর্থ্য অর্জন করে কোনো বস্তু সেটাই গতিশক্তি কিভাবে আমরা গতিশক্তিকে পরিমাপ করব এখানে একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হলো যে এম ভরের একটি বস্তু ভি গতিবেগে গতিশীল অবস্থায় ছিল তার উপরে এফ বিরুদ্ধ বল প্রয়োগ করা হলো এবং এস স্মরণের পর বস্তুকণার বেগ হলো শূন্য সুতরাং গতিশক্তি বস্তুকণার সঞ্চিত গতিশক্তি এই বলের বিরুদ্ধে কৃতকার্যের সমান হবে বলের বিরুদ্ধে কৃতকার্য মানে বল ইন্টু স্মরণ এফ ইন্টু এস বলকে আমরা লিখলাম ভর ইন্টু তরণ ইন্টু এস এরপর স্মৃতিবিজ্ঞানের ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস সম্পর্ক ব্যবহার করে আমরা এসটাকে প্রকাশ করে এখানে রিপ্লেস করলাম এবং গতিশক্তির যে রাশিমালা পেলাম হাফ এম ভি স্কোয়ার এম ভরের বস্তু ভি গতিবেগে গতিশীল অবস্থায় থাকলে তার গতিশক্তির পরিমাণ হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার এখানে ভরবেগের সাথে গতিশক্তির সম্পর্ক দেখানো হলো ভরবেগ পি ইকুয়ালস টু এম ভি গতিশক্তি হাফ এম ভি স্কোয়ার তারপর এখানে ওপর নিচে এম দিয়ে গুণ করে পি দিয়ে প্রকাশ করা হলো কে ইকুয়ালস টু পি স্কোয়ার বাই টু এম অথবা পি ইকুয়ালস টু আন্ডার রুট টু এম কে কার্যশক্তি উপবাদ্য কোনো বস্তুর ওপর বল প্রযুক্ত হলো তার গতিবেগের বৃদ্ধি হলো এই যে গতিশক্তির পরিবর্তন সেটা কৃতকার্যের সমান হবে এম ভরের বস্তু ইউ গতিবেগে গতিশীল অবস্থায় ছিল এ বল প্রযুক্ত হল এ তরণ সহ এস দূরত্ব যাওয়ার পর তার গতিবেগ হলো ভি সুতরাং গতিশক্তির যে পরিবর্তন হল অন্তিম গতিশক্তি বিয়োগ প্রাথমিক গতিশক্তি হাফ এম ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার স্মৃতিবিজ্ঞানের সমীকরণ অনুযায়ী টু এ এস বসিয়ে দিলাম বল ইন্টু স্মরণ কৃতকার্য অর্থাৎ গতিশক্তির পরিবর্তন এবং কৃতকার্য সমান নেক্সট হলো স্থিতিশক্তি কোনো বস্তু তার বিশেষ অবস্থান বা আকৃতির দরুন কার্য করার যে সামর্থ্য অর্জন করে তাকে আমরা বলছি স্থিতিশক্তি দুটো বিষয় বিশেষ অবস্থান এবং আকৃতির দরুন কার্য করার সামর্থ্য এখানে আমরা দু ধরনের গতিশক্তির স্থিতিশক্তির কথা পড়ব একটি হলো অভিকর্ষীয় স্থিতিশক্তি যে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কোনো বস্তুর ওপর কার্য করা হলো যে পরিমাণ কৃতকার্য করা হবে তার মধ্যে অভিকর্ষীয় স্থিতিশক্তি হিসেবে সঞ্চিত হবে এম ভরের বস্তু ভূপৃষ্ঠের ওপরে ছিল সেখান থেকে তার ওজনের বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে এই উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হলো এর ফলে কৃতকার্য ইকুয়ালস টু হবে বল ইন্টু স্মরণ এম জিএইচ এটাই এম ভরের বস্তু যখন স্থিতিশক্তির শূন্য তল থেকে পোটেন্সিয়াল এনার্জি জিরো লেভেল থেকে এই উচ্চতায় অবস্থান করবে সেই সময় তার অভিকর্ষীয় স্থিতিশক্তির পরিমাপ আমরা যদি কোনো স্প্রিংয়ের দৈর্ঘ্য এক্স পরিমাণ বৃদ্ধি করি সেক্ষেত্রে কি পরিমাণ কৃতকার্য করতে হবে এবং সেটা স্প্রিংয়ের মধ্যে স্থিতিস্থাপক স্থিতিশক্তি হিসেবে সঞ্চিত হবে আমরা এখানে সেটাই ক্যালকুলেট করব যে একটি স্প্রিংকে যার বল ধ্রুবককে বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করে এক্স দৈর্ঘ্য প্রসারিত করা হলো স্প্রিংয়ের অভ্যন্তরে যে প্রত্যানায়ক বল তৈরি হবে এফ ইকুয়ালস টু মাইনাস কে এক্স প্রত্যানায়ক বল স্মরণ এবং বল প্রত্যানায়ক বল তারা পরস্পর বিপরীতমুখী আমি স্প্রিংয়ের দৈর্ঘ্য এক্স থেকে এক্স প্লাস ডি এক্স করতে চাই এর জন্য কৃতকার্য কত বল ইন্টু স্মরণ যদি স্প্রিংয়ের দৈর্ঘ্য শূন্য থেকে বাড়িয়ে এক্স জিরো করতে চাই সেক্ষেত্রে এই ডি ডাব্লুর ওপরে আমাদের ইন্টিগ্রেশান করতে হবে লোয়ার লিমিট আপার লিমিট বসিয়ে ইন্টিগ্রেশান করলাম এক্সের ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্ট হলো এক্স স্কোয়ার বাই টু প্রথমে আপার লিমিট পরে এক্সের পরিবর্তে লোয়ার লিমিট বসালাম হাফ কে এক্স জিরো স্কোয়ার এটাই হল স্প্রিংয়ের দৈর্ঘ্য শূন্য থেকে এক্স জিরো পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে কৃতকার্য এবং এটাই হলো স্প্রিংয়ে সঞ্চিত স্থিতিস্থাপক স্থিতিশক্তি